আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পুঁজিবাজার নিয়ে এনটিভি নিয়মিত আয়োজন মার্কেট ওয়াচে আপনাদের সাথে আছি আমি খুজিস্তান নুরে নারিন আমাদের সাথে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জনাব রকিবুর রহমান পরিচালক এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ আরো আছেন এস এম এস শেকিল চৌধুরী চেয়ারপারসন সেন্টার ফর এনআরপি আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী স্ক্রিনে দেখানোর নাম্বারে ফোন করে আপনারাও আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন আমরা আজকে আলোচনা করব যে নতুন উচ্চতায় পুঁজিবাজার আমাদের আমরা কিন্তু দীর্ঘদিন আলাপ আলোচনা করেছি এবং দেখেছি যে স্টক মার্কেটে আস্থাহীনতা আমরা অনেক বছর ধরে দেখেছি আস্থাহীনতা কিন্তু বর্তমানে পুঁজিবাজারটা যদি আমরা দেখি তাহলে এটা অনেক ম্যাচিউড এবং আস্থাটা ফিরে আসা শুরু করেছে আমরা দেখেছি যে প্রতিদিন প্রতিদিন এক হাজার কোটি টাকার আশেপাশে ট্রেড হচ্ছে আমাদের টার্ন ওভারটা যদি দেখি আপনার ইন্ডেক্সও বাড়ছে ছয় হাজারের ইন্ডেক্সের কাছাকাছি চলে এসছে কিন্তু এই যে এক হাজার কোটি টাকা এক হাজার থেকে বারোশো কোটি টাকা ট্রেড হচ্ছে এটা থেকে আপনি মনে করছেন রকিব ভাই যে এখানে এখনও মানে বিনিয়োগকারী আমাদের যে প্রত্যাশিত বিনিয়োগকারী আসার কথা ছিল ওইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমরা রিফ্লেকশনটা আরও বেশি আশা করেছিলাম আপনি যদি বলছেন একটা বিষয় যদি আমরা খেয়াল করি আর কি আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আসলে আমাদের পুঁজিবাজারের যে প্রত্যাশিত পুঁজিবাজার যেটা আমরা কল্পনা করে আছি যেটা আমরা যে একটা ভালো এবং ভালো এবং জব দিয়ে এবং ট্রান্সপারেন্ট পুঁজিবাজার আমরা চাই এবং এই পুঁজিবাজারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান হবে শিল্প উন্নয়ন হবে দেশি বিদেশি এবং লোকালি এবং আমাদের প্রাইভেট সেক্টর আমাদের সরকারি সেক্টর সবাই এটাকে ব্যবহার করে পুঁজি সংগ্রহ করে শিল্পায়নন করবে এই এই প্রত্যাশা নিয়ে এই পুঁজিবাজারটা গড়ে উঠেছে এবং আমি মনে করি এটার ভবিষ্যৎ অনেক ভালো কিন্তু এই প্রত্যাশিত পুঁজিবাজারে আমরা যে পার্টিসিপেশান আমার মনে হয় না সেই পার্টিসিপেশান আমরা এখনও পাইনি আমরা আমরা এখনও পাইনি কারণ আপনার এই বাংলাদেশের ইকোনমি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ইকোনমি যদি আপনি খেয়াল করেন বাংলাদেশের ইকোনমির যদি ইন্ডিকেটারগুলি যদি আপনি খেয়াল করেন তাহলে ইন্ডিকেটারগুলি যে অবস্থায় আছে আমরা গত দশ বছর ধরে আমরা কোনো সময় জিডিপি আমরা ছয়ের নিচে যায়নি এখন তো প্লাস সাতের কাছাকাছি এবং সাত এক্সিড করতে যাচ্ছি আমরা এই ধরনের ট্যাক্সই একটি অর্থনীতিতে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে এক হাজার কোটি টাকা টার্ন ওভার এটা একেবারেই একেবারেই আমি মনে করি অপ্রতুল্য অথবা আমি মনে করি যে এখানে পার্টিসিপেশান আসা দরকার পার্টিসিপেশান আর বাড়া দরকার এবং সেটা বাড়তে হলে তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমরা বরাবরেই আমরা বলে আসছি যে আগে একটা 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 পুঁজিবাজারকে যদি আপনি ভালো করতে চান একটা পুঁজিবাজারকে যদি আপনি শক্তিশালী করতে চান একটা পুঁজিবাজারের মাধ্যমে যদি কর্মসংস্থান এবং শিল্প উন্নয়ন করতে চান এবং পুঁজিবাজারের মাধ্যমে যদি এই বিনিয়োগকারীরা লাভবান হতে চান তাহলে কি প্রয়োজন একটা পুঁজিবাজারের প্রয়োজন হলো আপনি ভালো ভালো টেকসই কোম্পানির আসতে হবে ভালো ভালো কোম্পানি আসতে হবে ট্যাক্স কোম্পানি আসতে হবে সরকারি বেসরকারি খাতে আসতে হবে এবং সরকারকে সেখানে অনেক বেশি উদ্যোগ নিতে হবে এবং নলেজেবল বিনিয়োগকারী থাকতে হবে এবং সেখানে নলেজেবল বিনিয়োগকারী থাকতে হবে এবং একটি একটি সুসংগঠিত এবং একটি রেগুলেটরি বডি স্ট্রং রেগুলেটরি বডি সার্ভিলেন্স বডি আপনার থাকতে হবে যারা এটাকে মনিটারিং করবে এবং যারা দেখবে যে নিয়ম কারণ মেনে এখানে ব্যবসাটা হচ্ছে কি না ধন্যবাদ আপনাকে আমি এই অংশে আমি এস এম এস শাকিল চৌধুরী আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি রিসেন্টলি একটা ডিসিশন মেকিং হয়েছে যে এফ এস সি ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি কাউন্সিল গঠন করতে যাচ্ছে যে ব্যাংকিং এবং নন ব্যাংকিং মানে ফিনান্সিয়াল যে ইনস্টিটিউটগুলো আছে তাদের আপনার সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে অনেক কিছু আছে অভিযোগ আছে যে তারা অনেক জাল জালিয়াতি করে যেটা ধরা পড়ে না আপনি কি মনে করেন এই যে ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি কাউন্সিলটা গঠন করার উদ্যোগ যে নেওয়া হয়েছে এটা কতখানি ফ্রুটফুল হবে এই গল্প এই কথাটা বলবার আগে আমি ছোট্ট একটা গল্প বলতে চাই এক ভদ্রলোক বলা হচ্ছে যে তোমাকে আমি একশো টাকা ধার দিলাম তোমার সাথে শর্ত থাকলেও প্রতি মাসে আমাকে বিশ টাকা করে ফেরত দেবে তো দু মাস পরে তোমার কাছে আমি কত টাকা পাবো তো সে উত্তর করছে আমার কাছে একশো টাকাই পাবে বলল কি ব্যাপার তুমি তাহলে অঙ্কের কিছুই জানো না বলে তো আপনিও আমার অঙ্কের কিছুই জানেন না আমি তো শোধ দিব না কোনো দিন আপনি ওই প্রত্যেক মাসে দু বিশ টাকা যে চাচ্ছেন দেওয়ার পরে আমি ওটা আর দেবো না আমাদের দেশের ফিনান্সিয়াল অর্গানাইজেশনগুলোর মধ্যে যেমন যেগুলো সরবরাহ অর্থ সরবরাহ করে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এই প্রবণতা যদি থাকে যে আমি টাকা নিব ফেরতই দিব না বছরের শেষে আপনি পুরো টাকাই পেতে থাকবেন এতে আপনি কত বড় কাউন্সিল করলেন তাতে কিছু যায় আসে না আমি এটা নেগেটিভ নই আমি বলছি যে এই জিনিসগুলো ভালো কিন্তু পারফর্ম যদি করতে পারত প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের যে নিজস্ব যে ম্যানেজমেন্টগুলো আছে বোর্ড আছে রেগুলেটরস আছে বাংলাদেশ ব্যাংক আছে অর্থ মন্ত্রণালয় আছে কি নেই এই এতগুলো অনাচার যে ব্যাংকিং সেক্টরে আর্থিক খাতে হয়েছে বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলোর যেভাবে 
টাকা পয়সাগুলো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নামে বেনামে গ্রহণ করা হয়েছে প্রতিদিন পত্রপত্রিকা এই জিনিসগুলো আমরা দেখছি এটিতে আপনি এরকম একটা কাউন্সিল করেছেন এই কাউন্সিল যে কাজ করবে সে সে কাজ করবার জন্য প্রতিষ্ঠান কিন্তু আগেও ছিল তাদের মধ্যেও ছিল রেগুলেটরসরাও ছিল প্রশ্ন হচ্ছে করতে পারছে কিনা পারছে না পারছে না কেন তার অনেকগুলো কারণ হয়তো তারা বলবেন তাদের মতো করে আছেন তারা অফেয়ারে কথা বলেন আমরা মনে করি দেশের স্বার্থে আর্থিক খাতের স্বার্থে তাদেরকে অনের এইসব কথাবার্তা বলা উচিত যে আপনি কেন পারফর্ম করতে পারছেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ বলিষ্ঠ তিরিশ চল্লিশ বছর চাকুরি করছেন তাদের কেরিয়ার এরকম এক একজনের এক একজন ব্যাংকের এমডি এরকম হয়েছেন যারা চিফ হয়ে পড়ছেন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তারা কেন পারফর্ম করতে পারছেন এই কথাগুলো অফেয়ার যা বলেন আমরা চাই অনেয়ার তারা এই কথাগুলো বলেন তাহলে বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে আমরা রক্ষা করতে পারবো যে অবস্থায় গেছে ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি কাউন্সিল আপনি করেছেন সিদ্ধান্ত নেবেন কি সিদ্ধান্ত নেবেন সিদ্ধান্ত নিয়ে বাস্তবায়নটা তো করতে পারতে হবে বাস্তবায়ন করতে যদি আপনি না পারেন আমাদের দেশের বাংলাদেশ ব্যাংক যারা একটা ব্যাংকিং খাতে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যাটা কি তারা অনেক কিছুই নিচ্ছে অনেক উদ্যোগ নিচ্ছে আমরা এটা দেখি না বাস্তবায়িত হতে দেখি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে না কেন তাদের সমস্যা কোথায় অভিজ্ঞতার তো অভাব নেই বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তে অনেকগুলো নতুন নতুন ব্যাংক নতুন প্রজন্ম একেবারে শেষের দিকে রয়েছে আপনারা সকলে জানেন আমরা প্রত্যেকেই জানি পত্রপত্রিকায় ব্যাপকভাবে এসছে বাংলাদেশ ব্যাংক এটার ব্যাপারে দ্বিমত করেছে যে নতুন নতুন ব্যাংক আর না দেওয়াই ভালো তারপরেও দিতে হয়েছে এই বোর্ড এই বাংলাদেশ ব্যাংকের এই বোর্ডই অনুমোদন করেছে ব্যাংকগুলো আজকের এই নতুন ব্যাংকগুলোর মধ্যে যে অবস্থাগুলো হচ্ছে বিশেষায়িত ব্যাংক করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ সেবা প্রদানের স্বার্থে ব্যাংক করা হয়েছে সেই ব্যাংকগুলো কি সার্ভিস দিচ্ছে আপনি স্টেবিলিটি কাউন্সিল করছেন আমরা ওয়েলকাম করব তারা যদি সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করে এগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে এক্সাক্টলি আচ্ছা আমি এখানে সাকিল ভাইয়ের সাথে আমি একমত পোষণ করে যে আপনার এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি কাউন্সিল যেটা গঠন করতে যাচ্ছে আমি দেখেছি যে তার উদ্দেশ্য হলো যে ব্যাংকগুলিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং মনিটারিং করা তো এটা 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 আপনি সুশাসন করবেন মনিটারিং করবেন সবই করবেন কিন্তু একটা কথা আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে একটা কথা আমাদের সবাই বুঝতে হবে যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে আপনার বৃহৎ ঋণ দীর্ঘ সময়ের জন্য বৃহৎ ঋণ কোনো সময় এনকারেজেবল না আপনার দেখা গিয়েছে কি পৃথিবীর সব দেশে আপনার পৃথিবীর সব দেশে যত ডেভেলপ কান্ট্রি বলেন আর ডেভেলপিং কান্ট্রি বলেন এই দুইটা দেশে আমরা যদি আমেরিকাকে ডেভেলপ কান্ট্রি অ্যান্ড ভারত ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি এই দুইটাকে যদি আপনি তুলনা করেন প্রত্যেক জায়গাতে দেখা যাচ্ছে যে বড় বড় ঋণগুলি পুঁজিবাজার থেকে নেওয়া হচ্ছে কোনো ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে বড় বড় ঋণ নেওয়া হয়নি ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যত বড় বড় ঋণ নেওয়া হয়েছে সবগুলি খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে আপনার গত তিন চার দিন আগে আপনি দেখেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর স্বীকার করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেছেন বিগত দিনে বড় বড় ঋণ যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান দিয়েছে আর আজ পনেরো বছর বিশ বছর পর দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে কিন্তু যে ব্যাংকগুলি এসএমই স্মল মিডিয়াম ক্যাপে ফাইন্যান্স করেছে দেখে দেখে এবং বুঝে স্ট্রংলি সেখানে সেটা সফলতা অর্জন করে কিন্তু পুঁজিবাজারেও আমরা রিসেন্টলি রিসেন্টলি কিছু দেখছি যে কয়েকটা ব্যাংক যেগুলো অনেক ভালো ছিল ভালো পারফর্ম করছিল তারাও কিন্তু ওইভাবে পারফর্ম করতে পারছে না শিখ হয়ে গেছে আমরা কিন্তু কয়েকটা ব্যাংকের কথা আমরা দেখেছি রিসেন্টলি রকি ভাই আমি আপনার কাছে আরও একটা কোয়েশ্চেনে আমি আসতে চাচ্ছি যে আমরা মানে গত কয়েকদিন ধরে দেখেছি নতুন একটা কোম্পানি এসছে মার্কেটে দশ টাকা ফেসবুলের একটু কোম্পানি সেটা কিন্তু এই দুই তিন দিন ধরে নব্বই টাকা একশো টাকা হয়ে গেছে এটার মধ্যে কি এমন আছে যে কি এমন আছে কি যে এত এত দাম এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো আমি তিনটা বিষয় এখানে উপস্থাপনা করবো তিনটা বিষয় আমাদের বাজারটা যখন আমাদের বাজারটা যখন ভালো হয় বাজারে যখন পার্টিসিপেশান আসে বাজার যখন একটু ভাইব্রেন্ট হয় বাজারে যখন একটু গতি ফিরে পায় তখন আমরা কিছু জিনিস খেয়াল করি আপনি যে কথাটা বলেছেন যে একটি নতুন কোম্পানি কিছুদিন আগে সে যে কোম্পানিটা দশটা টাকা প্রিমিয়াম পায়নি অ্যাড পারে আসছে অ্যাড পারে আসছে সে দশ টাকা অ্যালাউড হয় না তার বুকস অফ অ্যাকাউন্ট তাকে অ্যালাউ করে নেই দশ টাকা আমি আরেকটা কথা আপনার কিন্তু সংযোজন করি গতকালও এটা হলটেড ছিল আজকেও কিন্তু একশো এক টাকায় হল যে আমার আমার কথা হলো যে 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 প্রতিষ্ঠানটি মাত্র দশ টাকা অ্যাড পারে আসছে যে প্রতিষ্ঠানটি তার বুকস অ্যাক অ্যাকাউন্ট তাকে অ্যালাউ করে নি দশ টাকা বা বিশ টাকা প্রিমিয়াম পাওয়ার জন্য সেই কোম্পানিটা যখন আসলো তখন আমরা এটাকে একবারে প্রথম দিনে আটশো পার্সেন্ট বাড়িয়ে আমরা এটাকে আশি টাকা করে দিলাম এখন নয়শো নব্বই টাকা একশো টাকা কারণটা কি এটা কারা করছে কেন করছে আমরা আমরা যেখানে নলেজেবল বিনিয়োগকারীর
এই 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 ধরনের যারা অসুস্থ মানসিকতা নিয়ে এই ধরনের কোম্পানিগুলিতে যারা ইনভেস্ট করছেন আমি তাদেরকে সতর্ক করতে চাই আসলে প্লিজ আপনারা নলেজেবল হন আপনারা বুঝে এবং দেখে বিনিয়োগ করেন দুইটা জিনিস আমি খেয়াল করেছি আমি যখন মার্কেট যখন ভাইব্রেন্ট হয় তখন আপনি দেখবেন দুইটা জিনিস আসে খুব সামনে চলে আসে একটা হলো যে এমন কতগুলি কোম্পানি আছে যারা জেড গ্রুপে আছে জেড গ্রুপে একটা কোম্পানি কেন থাকে এ বি এন এবং জেড এ মানি ভালো কোম্পানি বি মানি তার চেয়ে একটু কম ভালো কোম্পানি এন মানি নতুন কোম্পানি আর জেড মানি যে সকল কোম্পানি কোনো ভালো ডিভিডেন্ড দিতে পারেনি তারা পারফরমেন্স ফেল করেছে তাদের এজিএমও করে না এজিএমও করে না ইপিএস ভালো না তাদেরকে জেড গ্রুপে নিয়ে আসা হয় এখন যখনই বাজার যখন একটু ভালো চাঙ্গা হইতে থাকে তখন দেখা যায় জেড গ্রুপের শেয়ার আপনার বাড়তে থাকে কেন তখন বলা হয় কি যে মালিকানা পরিবর্তন হচ্ছে যে এক্স কোম্পানির মালিকানা পরিবর্তন হচ্ছে অথবা এটা বিরাট কিছু হয়ে যাবে তো কি মালিকানা পরিবর্তন হচ্ছে কার কারা ওই কোম্পানি হ্যান্ড ওভার করছে কারা ওই কোম্পানি নিয়ে যাচ্ছে আজকে যদি আমি মনে করতাম যে স্কোয়ার ফার্মা একটা জেড গ্রুপের একটা কোম্পানি টাচ করছে বা তারা ওইটা নেবে তাহলে বুঝতে হবে হ্যাঁ এটার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে যেহেতু স্কোয়ার ফার্মা ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সাকসেসফুল আপনার কোম্পানি বেস্ট কোম্পানি তারা যদি একটা কোম্পানি অধিগ্রহণ করে তাহলে বুঝতে হবে যে অবশ্যই ওইটার মধ্যে কোনো মধু আছে সেখানে আমরা ঢুকতে পারি তারা ক্যাপেবল যে এই কোম্পানিটাকে ওইভাবে রান করে এটা বুঝতে পৃথিবীর কোন পৃথিবীর পৃথিবীর কোম্পানি পৃথিবীর সব দেশে যখন একটা স্টেবল কোম্পানি ভালো কোম্পানি যখন একটা খারাপ কোম্পানি অধিগ্রহণ করে তখন ওই খারাপ কোম্পানির শেয়ার সবাই কিনে কারণ জানে যে এটা একটা ভালো কোম্পানির হাতে যাচ্ছে আর আমাদের এখানে বলা হচ্ছে যে না এটা অধিগ্রহণ হচ্ছে এটার ভিত্তিতে যেহেতু শেয়ার কম টানাহেসা করে এটাকে বাড়াও এটা এটা অনেক দাম বাড়বে আরেকটা হলো আরো একটা ব্যাপার আছে আরেকটা হলো কি যে অমুক অমুক কোম্পানি কী হয়েছে তাদের নাই সম্মিলিত থার্টি পারসেন্ট শেয়ার তাদের নিজেদের নাই ক্যাপাসিটি তাদের নিজেদের নাই টু পারসেন্ট শেয়ার তারা পাওয়ার প্রজেক্ট পাচ্ছে দেখবেন সরাই দেওয়া হচ্ছে কী ওই কোম্পানির শেয়ারের দাম পাচ্ছে ভাই উনি তো একশো দুশো মেগাওয়াটের একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট পাচ্ছেন একশো মেগাওয়াটের একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট পাচ্ছে ওনার নিজের নেই অস্তিত্ব উনি নিজেই পারতেছে না চলতে ওনার নিজের নেই সম্মিলিত থার্টি পারসেন্ট শেয়ার হোল্ড করেন না ওনারা সব মিলে ফাইভ পারসেন্ট শেয়ার হোল্ড করেন উনি নিজেই কোম্পানি চালাতে পারছেন না উনি দুশো মেগাওয়াটের একটা বিদ্যুৎ বা একশো মেগাওয়াটের একটা বিদ্যুৎ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে তারপরে না উনি এখানে প্রফিট শো করবে এই যে একটা এই যে এই যে রিউমার এই যে হিউমার এই যে কথাবার্তা এগুলির ভিত্তিতে যদি আপনি ইনভেস্ট করেন তাহলে আমি বলবো যে অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের জন্য খুব দুর্ভাগ্য তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমি আজকে আজকে যখন আমি এখানে আসার আগে আমি কথা বলেছি আমি কথা বলে আমি দেখেছি আমি বললাম যে আজকে যে মার্কেটটা একটু পজিটিভ আছে তো এটার মধ্যে কী অবস্থা বলেন তো তো বলতেছে স্যার আমি বললাম যে বিশটার শেয়ারের নাম বলো বিশটা কারা ডোমিনেট করতেছে কারণ স্যার বিশটার মধ্যে আঠারোটা এ গ্রুপ ডোমিনেট করতেছে আমি কিছু আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আমি আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে আজকে যখন মার্কেট বাড়ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে এ গ্রুপের শেয়ার ডোমিনেট করতেছে ইট ইজ রিয়েলি আমি মনে করি যে আমার বিনিয়োগকারীরা আমাদের কথা শুনছেন এবং বোঝার চেষ্টা করছেন এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি কোনো বিনিয়োগকারী যদি একটি ভালো শেয়ারে থাকে অনেক শেয়ার আছে বাজারে অনেক শেয়ার কিন্তু আছে যে শেয়ার তিরিশ টাকার নিচে আছে যে শেয়ারগুলি গত বছর ডিভিডেন্ড দিয়েছে তার আগের বছর ডিভিডেন্ড দিয়েছে যে শেয়ারগুলি ইপিএস ভালো আসছে ভালো 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 কোম্পানি আছে ভালো ভালো কোম্পানি আছে আমি শাকিল চৌধুরী আপনার কাছে একটু আসি আপনি একটা জিনিস বলবেন যে ইন্ডেক্স অনেক দিন পরে দুই হাজার দশের পরে কিন্তু ইন্ডেক্স আর ছয়শো ক্রস কর ছয় হাজার ইন্ডেক্সটা ক্রস করেনি এখন অনেকের মধ্যে একটা চিন্তা আছে যে ইন্ডেক্স ছয় হাজার ক্রস করে গেল এই যে ইন্ডেক্স ইন্ডেক্সের সাথে আসলে কতখানি রিলেশন স্টক মার্কেটে যদি আপনি একটু বুঝে ইন্ডেক্সের এই ইস্যুটাকে অনেক ইস্যু বানাতে চায় বানাতে চায় আমি ওই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনি দেখেন দু হাজার পরে আজকে সাত বছরে দু হাজার এসে বাজারের যে মুভমেন্টগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেটের এখানে আমি মনে করি একটা ম্যাচিউরিটি আসছে ইন্ডেক্স শেয়ার বাড়বে স্ক্রিপ্ট লেনদেন বাড়বে ইন্ডেক্স অটোমেটিক বাড়তে থাকবে এটা একটা একটা চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে এটা বাড়াও যেমন বড় কথা নয় কমাও বড় কথা আমি মনে করছি কারণ আপনি আপনি যদি বাজারে যদি গ্রাহক রাখতে পারেন আপনার ক্রয় বিক্রয়ের মানুষ যদি থাকে সেটা যদি অ্যাক্টিভ থাকে একটা সময় ইন্ডেক্স আপনার বাড়তে থাকবে আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে কথাটা উনি বলছিলেন আপনিও আনলেন যে দশ টাকার শেয়ারকে আটশো আটশো পার্সেন্ট বাড়িয়ে দিলাম আমরা প্রথম দিন এই যে এখন তো এক হাজার গুণ বেড়ে গেছে এক হাজার পার্সেন্ট বেড়ে গেছে এই জায়গাগুলো যদি আমরা একটু ক্যাপিং করতে পারি এখানে কিন্তু ওয়াচ টকের একটা ভূমিকা আছে অনেকগুলো প্র
অথরিটির যদি নিজেকে একটা ক্যাপাবল মানুষ মনে করি তাহলে আমার দা আমার উচিত হবে খেতের মধ্যে যেন আগাছা না ঢোকে একটা কথা আছে যে প্রবহমান নদী যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে এই মার্কেট যখন ভাইব্রেন্ট থাকে গতিশীল থাকে স্রোত যখন প্রবল থাকে তখন খারাপ শেয়ারটাও ওর মধ্যে দিয়ে যেতে চায় আমি যদি ভালো কৃষক হই আমি যদি ভালো মানে অর্গানাইজার হই আমাকে দিতে ওই নিরানিটা আমাকে করতে হবে ওই আবর্জনা এবং খারাপ জিনিসটা যেন না ঢোকে সেটা আমাকে দেখতে হবে দশ টাকা শেয়ার যেন একশো টাকা নয় প্রয়োজনই যেন না হয়ে যায় এই জায়গাটা আমার কেপিং করাটাই হচ্ছে যে আমার ট্যালেন্ট এই ট্যালেন্টের তো আমার বাংলাদেশে অভাব আছে বলে আমি মনে করি না আগে এক সময় বলা হতো যে আমাদের ক্যাপাসিটি একটা একটা ফোন আছে ফোনটা নিয়ে আবার আসছি জি দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন তারপরে এগুলো এখন আমার এক মাস আগে দেওয়ার পরেও এখন আমার অ্যাকাউন্টে আসে নাই টাকা এর কতদিন পর্যন্ত আমি দাবি করতে পারবো বা আসবে কিনা না এটা আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্নটা উত্তর দিচ্ছি একটু পরে আরো দুটো প্রশ্ন আছে আপনারা দর্শক মন্ডলী আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আমি শেখ আশরাফ বলছি চট্টগ্রাম থেকে আমি আমার প্রশ্নটা শিকিল ভাইয়ের কাছে যে দুই সালে দশ সালে কর্পোরেট লোন যাদের সবচেয়ে হাইয়েস্ট ছিল টপ টেন তারা এক হাজার কুড়ি টাকার উপরে করে লোন ছিল এক একটা কোম্পানির তারা যে ইপিএস বাড়িয়ে এখানে যে সমস্ত শেয়ার গুলো অফলোড করে মানুষের টাকা গুলো লুণ্ঠন করলো তাদেরকে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ব্যাংকের গভর্নর এই যে রাজনৈতিক ভাবে যিনি আসছেন তিনি আবার অনুমতি দিয়ে দিলেন বিদেশে টাকাটা কোম্পানি করার জন্য তাদের কি দায়বদ্ধতা নাই আমাদের এই শেয়ার মার্কেটে এই টাকাটার কিছু অংশ এখানে কমিয়ে দিয়ে তারপর কথা বলুন কথা বলুন আমরা আপনার কথা শুনছি আমি বলতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে জুন ক্লোজিং শেয়ার এর টাইম ঠিক আছে তা আমরা জুন ক্লোজিং শেয়ার কি ভালো শেয়ার নাই শুধু কি ব্যাংকের শেয়ারই ভালো বিশ্লেষণ করে সেটা এখন এখন ভোন যদি কেউ মনে করে যে আমি একটু লং টার্মে থাকব এবং লং টার্মে থাকার ক্ষেত্রে এই শেয়ারটা আমার জন্য এই মুহুর্তে এটাই এই প্রাইসটা আমার জন্য খুব কম্পিটিটিভ এই এই প্রাইসটা আমার জন্য বেস্ট প্রাইস যেটা হয়তো আগামী দুই চার মাস পর আরও কিছু বাড়বে অথবা আমি এখনই এটা কিনে রাখতে চাই সেই জন্য সে অনুযায়ী হয়তো সেই ব্যাংকের শেয়ার কেনার জন্য হয়তো প্রবণতা বেড়েছে এবং জুম ক্লোজিংয়ের যে শেয়ার ভালো আপনি ডিভিডেন্ট পাবেন ইনশাল্লাহ এবং সেটা ক্যাপিটাল গেইনও হবে তো অতএব কোন বিনিয়োগকারী কখন কোন শেয়ারে কখন ঢুকবে এটা তার নিজস্ব ব্যাপার তবে আমরা মনে করি সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার এবং আপনার যে কোনো ভালো শেয়ারে যে কোনো সময় ঢুকা যায় সেটা আপনার প্রাইসিংটা দেখবেন এবং জাস্টিফাই হবে আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই কোন একটি ভালো শেয়ার যদি আপনি যে প্রাইসে আপনি ঢুকেন না কেন যদি শেয়ারটা ফান্ডামেন্টাল হয় যে শেয়ারটার ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো এবং স্ট্রং শেয়ার সেই শেয়ারটা আপনাদের কোনো লস করাবে না কিন্তু আপনাকে শেয়ারটা ধরে রাখতে হবে দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট আপনাকে ধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে আপনার জি রকি ভাই আমাদের একটা বিরতি নিতে হবে বিরতির আগে বিরতির আগে আমি আমি একজন বিনিয়োগকারী বলছিলেন যে 
তার ব্যাংকে শেয়ার আছে তার ডিভিডেন্ড দিয়েছেন সে কিভাবে বুঝবে যে ডিভিডেন্ডটা আসছে কিনা এক মাস হয়ে গেছে আপনি ভাই আপনার জন্য আমার উত্তর হচ্ছে যে আপনি এখন কিন্তু ডিভিডেন্ডগুলো সরাসরি আপনার যে অ্যাকাউন্টের অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়া আছে ব্রোকারেজ হাউসে সেই নাম্বারে কিন্তু অ্যাকাউন্ট নাম্বারে এসে যোগ হয় আপনি আপনার ব্যাংকে খোঁজ খবর নিন যে এসছে কিনা যদি দেখেন যে না আসে আরেকটু অপেক্ষা করুন হয়তো একটু সময় লাগে অনেক সময় যদি নিতান্তই না আসে আপনি ব্রোকারেজ হাউসের মাধ্যমে ওই কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে হবে আপনাকেই আর অন্যদের অন্য দর্শকদের শেকিল ভাইয়ের কাছে এক কোয়েশ্চেন ছিল শেকিল ভাই আপনি যদি বলতেন ভালো করে আমার সংক্ষেপে বলতে হবে কারণ আমাদের ব্রেকে যাবে আমি ব্রেকে যাব একটু আমার এক ভাই বলেছেন যে কর্পোরেটে যারা হাজার হাজার কোটি টাকা লোন নিয়েছেন তারা বিদেশে বিনিয়োগ করছেন দেখেন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত এই দাবিটা উঠছিল যে আমরা দেশের বাইরে বিনিয়োগ করতে চাই তাদের যুক্তিটা ছিল যে অনেক কোনো কোনো জায়গাতে আমাদের আমাদের প্রচুর টাকা আছে কিন্তু আমরা নতুন বিনিয়োগের সেই সুযোগটা আমরা পাচ্ছি না এখন সবাইকে আমি ক্যাপিটাল মার্কেটে বিনিয়োগ করবার কথা বলতে পারবো না বিনিয়োগকারীর উদ্দেশ্য তার চাহিদা কিন্তু তার রুচির মধ্যে নির্ভর করবে দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসায়ীদের মানে উপর থেকে একটা দাবি ছিল যে আমরা বাইরে ভালো করে বিনিয়োগ করে ভালো খাতে বিনিয়োগ করে সেটা থেকে মুনাফা নিয়ে বা ফিনিশ প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা বাংলাদেশে এসে সেটার একটা উপকার আমরা দিতে চাই এটার প্রথমে যেভাবে তাদের একটা যুক্তি আছে কিন্তু আমাদের চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সটা কিন্তু দুর্বল আছে সে কারণে আমি বলব আজকে যে ভাইটা প্রশ্নটা করলেন এক হাজার কোটি টাকা আমি যে টাকাটা নিয়েছি আমি বাংলাদেশে যদি সেই টাকার প্রপারলি আমি যদি ইউটিলাইজেশনটা না করতে পারি দেশের বাইরে যদি আমি নিয়ে যাই যারা ভালো ইউটিলাইজ দেশে করতে পারছেন না তারা যদি এই সুযোগে বাইরে টাকাটা নিয়ে যান টাকাটা ফেরত আনার দায় দায়িত্বটা কীভাবে আমরা নিষ্পন্ন করতে পারবো বা তাদেরকে কীভাবে আমরা আওতায় রাখতে পারবো আজকে আপনি দশ টাকা বাইরে নিয়ে গেছেন এর সাথে যদি অনেকভাবে আরও নব্বই টাকা যায় একশো টাকা আপনি বাইরে বিনিয়োগ করেন তখন হবে কি এই বিনিয়োগের অপরচুনিটিটা বাইরে তৈরি হবে আমি এই বিনিয়োগ বাইরের বিপক্ষে নই কিন্তু আমি এটার যথেষ্ট সতর্কতার সাথে আমি এই অনুমতিগুলো দিতে বলবো কারণ আমরা দেখছি কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান এখন হয়তো এখানে কাজ করছেন পরবর্তীতে তারা অন্য জায়গায় চলে যাবেন তাদের অফিস আদালতও শিফট করবেন দেশের বাইরে করতে গিয়ে তারা দেখা যাবে অনেকেই আমরা দেখেছি যখন পট পরিবর্তন হয় অনেকেই কিন্তু টাকা পয়সা সহ তারা নিজেরাই গায়েব হয়ে যান এইভাবে যারা বিনিয়োগ করছেন তারা যদি তাদের টাকাটাও বিনিয়োগ করলেন তারাও একসময় যদি গায়েব হয়ে যান তখন কি হবে দেশের অর্থনীতির আমাকে কিন্তু অর্থনীতি সব সময় বিবেচনা করতে হবে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসের মধ্যে রেখে অর্থনীতিকে যদি আমি পট পরিবর্তনের সাথে যদি বিবেচনায় রাখি তাহলে সামগ্রিকভাবে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে আজকে যে সাত আট পার্সেন্ট ডিজিপিতে আমরা যাব আমাদের যে ডাবল ডিজিটে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা আছে আমরা যে মধ্য আয়ের হব এই সবগুলো হওয়ার পিছনে এই যে ছোটোখাটো যে আমরা চ্যানেলগুলো ওপেন করছি এখানে যদি সতর্কতা যদি না রাখতে পারি এই যে আপনি একটু ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটির কথা বলেছেন বাংলাদেশ ব্যাংক যেখানে রেগুলেট করতেছে বারবার ধরছে সে তারপরে কাজ করতে পারছে না সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না কার্যকর করতে পারছে না আজকে আমি যেটা অনুমতি দেব সেটার যেন যথেষ্ট সতর্ক ব্যবস্থা থাকে ফিরিয়ে আনা বারবার একটা কথা বলবো যে এই পারমিশন দেওয়ার আগেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে হুন্ডির মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ছিয়াত্তর হাজার কোটি টাকা দেশ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে এটাও তো বন্ধ করতে পারছে না গভর্নমেন্ট কিছুতেই এটা আমাদের গভর্নমেন্ট বন্ধ করতে পারছে না একটা জিনিস তারপরে এগুলোকে অন্যান্য যে কোনো দেশে তাহলে তো আয়েস করে উনি যদি ওখানে বসে যান আমরা কি সেই বিনিয়োগ বা আমার সেই নাগরিকের অর্থ তার সম্পদ এগুলো ফেরত আনতে পারবো কিনা সেই ট্যাক্স প্রভিশনের মধ্যে আমি রাখতে পারবো কিনা নাকি ওগুলো বাদ দিয়ে আমি আরও ছোট মানুষের উপরে বেড বাড়াবো তারপরে ওই মোবাইল ফোনের মিনিমাম কল বাড়াবো বাড়িয়ে আমি সুবিধা আদায় করবার চেষ্টা করব অর্থাৎ সাধারণের উপরে চাপটা আরো রিকনস্ট্রাকশন যে লোনগুলো বড় বড় ঋণ লোনগুলো করা হয়েছে যথেষ্ট তদারকি যদি না থাকে তাহলে জবাবদিহিতা হওয়া উচিত সরকার কিন্তু এর জন্য অনেক সময় বিপদের মধ্যে পড়বে কারণ বড় বড় লোন রিকনস্ট্রাকশন করার নামে আমি কিন্তু একটা সুবিধা দিয়েছি এগুলোর আমার কিস্তি পরিশোধ হচ্ছে কিনা তাদের কাজ কি হচ্ছে পত্রিকায় যে নিউজগুলো আসছে সরকারের জন্য দেশের জন্য আমাদের জন্য অর্থনৈতিক খাতের জন্য ভালো নয় আমাদেরকে দেখতে হবে এই কতিপয় বড় ব্যবসায়ী আমাদেরকে কর্মসংস্থান দিচ্ছেন এই কথা বলে আমার যেন পুরো খাতটাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন এখানে এই জন্য যারা যদি নিতেও চান যথেষ্ট গ্রাউন্ড যাদের আছে তাদের এক্সপার্টিস আছে যাদের নলেজ আছে তারা যেন সুবিধাটা গ্রহণ করেন এবং 
এইটার জন্য একটা কঠিন ফেরত আসবার একটা দায়বদ্ধতা ওর জন্য রাখা যায় আমরা কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা ভালো নয় ব্যবসায়ীও গেছেন অসাধুভাবে যারা উপার্জন করেছেন তারাও গেছেন তাদের সম্পদও গেছে আমাদের ওই বৈধ পথে দিয়ে ফেরত যদি আনতে আমি না পারি সেটাকে আমি সেই সব অথরিটির সাথে আমার সেই ফান্ড ফেরত আনবার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিতে পারবো কি না যেসব দেশের সাথে এইসব চুক্তি নাই যেসব দেশের সাথে আমাদের এই লেনদেনগুলোকে ফেরত আনা নেওয়ার ব্যবস্থা নাই সেই জায়গাগুলোতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বলে আমি মনে করি জি রকিব ভাইয়ের কাছে আমি আবার আমি আমি আপনার সাথে যে কথাটা আমি বলতেছি ইনডেক্স নিয়ে আমরা কথা বলছি জি রকিব ভাই ইনডেক্সটা নিয়ে আপনি বলবেন জি আমি ইনডেক্স নিয়ে কথা বলতে চাই ইনডেক্স কি ইনডেক্স ইজ এ রিপ্লেসমেন্ট অফ শেয়ার প্রাইসিং শেয়ার প্রাইসে যখন দাম বাড়ে ইনডেক্স বাড়ে পৃথিবীর সব দেশে আমাদের এখানে ফোরকাস্ট করে না কিন্তু আপনার মনে আছে এক বছর আগে যখন ভারতের আপনি ছিল বাইশ হাজার আর ইনডেক্স ছিল বাইশ হাজার তখন ওখান থেকে বিদেশি সব বড় বড় অ্যানালিস্টরা বলেছিল যে আগামী এক বছরের মধ্যে দ্যাট ইজ দুই হাজার সতেরের আমরা মাঝামাঝি অবস্থা বা এর মধ্যে যে ইনডেক্স থার্টি থাউজেন্ড ক্রস করবে এবং ক্রস করেছে এবং থার্টি টু থার্টি টু থাউজেন্ড হয়েছে তা আমার এখানে বেশি হয়ে আমার এখানে সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাদের এখানে যখন ভালো শেয়ার ভালো বড় বড় শেয়ার পেড অ্যাপ ক্যাপিটাল বড় ভালো ভালো শেয়ার যাদের যাদের ফ্রি ফ্লোর শেয়ার বেশি আপনাকে বুঝতে হবে যে সকল কোম্পানির ফ্রি ফ্লোর শেয়ার বেশি ছোট ছোট কোম্পানি না ছোট ছোট কোম্পানির শেয়ার বানানো ইজি কয়েকজন মিলে টানাটানি করলে এটা বেড়ে যায় এটা তো আপনি জানেনি তো আর বড় বড় শেয়ার যেগুলি ভালো ছোট শেয়ার মানে হচ্ছে ওই সকল ভালো কোম্পানির শেয়ারের দাম যখন বাড়ে বিশেষ করে আমাদের এখানে ব্যাংক ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যাংক আমাদের এখানে আপনার জিপি বলেন গ্রামীণ বলেন ফার্মাচিউটিক্যাল বলেন তারপর আপনার লাফার্স বলেন এই যে বড় বড় কোম্পানিগুলি আছে এগুলি 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 অত্যন্ত আমি মনে করি অত্যন্ত টেকসই কোম্পানি অত্যন্ত ভালো ভালো কোম্পানি এই কোম্পানি শেয়ার যখন দাম বাড়বে তখন কিন্তু আপনার ইন্ডিয়াসে বাড়বে অথবা ইন্ডিয়াসে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমাদের এখানে একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার আছে না এখানে মনে হয় যে ইন্ডেক্স গত যদি আপনি গত এক বছর যদি দুই বছর খেয়াল করেন তাহলে হইলো কি পাঁচশো পাঁচ হাজার নয়শো থেকে ঢাকাটি জি আমি এনামুল করিম বলছিলাম ঢাকা থেকে আচ্ছা আমার কথা হলো একটু আগে রকিব সাহেব জ্যাক গ্রুপের শেয়ার নিয়ে কথা বলছিলেন আমার প্রস্তাব হচ্ছে বা আমার কথা হচ্ছে যে জ্যাক গ্রুপ জ্যাক গ্রুপ এবং সর্বমন্দনী যে কোম্পানিগুলি এগুলির জন্য আলাদা একটা মার্কেট করে দিলে কি হয় এবং এটার ওই মার্কেটের কালারটা হবে হলুদ সতর্কতামূলক এই টিভির স্কলে যেরকম ঘুরতেছে এটা হলুদ থাকবে মানুষ সতর্ক হবে যে এটা হলো দুই নম্বর মার্কেট এবং এটার কালার হলো হলুদ বিনিয়োগকারীরা যখন ইনভেস্ট করবে জি দর্শক আরেকজন দর্শক আছেন আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি বলুন আমি বলতে চাচ্ছি আপু আপনারা বললেন একটু আগে যে আপনার আমাদের ডিভিডেন্ট টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যায় কিছু কিছু কোম্পানি দেখা যায় তারা দেয় না চেক মাধ্যমে পাঠায় এবং দেখা যাচ্ছে এই চেকগুলো মিস হয়ে যায় এবং জি জি বুঝতে পেরেছি দর্শক ভাই আপনি আমাদের সাথে থাকুন আপনার উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন জি রকিব ভাই আপনার কাছে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর জমা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দুইটা প্রশ্ন প্রথম হলো আমার এক ভাই বলেছেন যে উনি দুইটা কোম্পানির নাম বলেছেন যে এগুলিতে একটা ফান্ডামেন্টাল মৌলিক শেয়ার এগুলির দাম বাড়ছে না কেন ভাই আমি আপনাকে বলবো যে একটা মৌলিক শেয়ারটা কি 
एक मौलिक शेयर हलो जो कोम्पानी टेक्सो कम्पानी और जार एसेट और जार रिजार्व सब समय बाढ़ और से भलो डिविडेंड दे पे आउट कर सत्य जो कम्पानी तर व्यवसा बाढ़ा ये कम्पानी तरह व्यवसा बाढ़ा यह कम्पानी तरह इनकाम बाढ़ कम्पानी जो टैक्स कम्पानी और इटा भलो डिविडेंड दे एक भलो कम्पानी एन एन अने तो आपने लंग टर्म बनियोग करा तो कैपिटल गेन है क्योंकि ता जे दाम कें से दाम दिए ता जो डिविडेंड पाए ते का कर ता डिविडेंडर मध्य थे एन जदि ओ कम्पानी जदि अनेक समय जो कम्पानी डिमांड और सप्लाइर मध्य जो एक ना तो तो दाम बाढ़ क्योंकि भलो कम्पानी आसें ये अपने शांतना আপনি একটা ভালো স্টেবল কোম্পানিতে আছেন কিন্তু রকিব ভাই ভালো কোম্পানি কিন্তু সে যদি ওভার প্রাইসে ভালো কোম্পানিও যে সব সময় প্রাইস ঠিক থাকে তা না মাঝে মাঝে ওভার প্রাইসে কিনে ওভার প্রাইস হয়ে যায় তখন যদি বিনিয়োগকারী কিনে তখন আপনি ওইটাকে কি না ওইটা 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 ওই রিস্কটা বেশি নিয়ে নেবেন একটি ভালো কোম্পানি শেয়ার যদি উনি যেটা ওনার 30 টাকা কেনার কথা ওই 60 টাকায় কিনেন তাহলে রিস্কটা উনি বেশি নিয়ে নেবেন কিন্তু তো ওইটার ফান্ডামেন্টাল কিন্তু একটা কথা আছে কিন্তু একটা কথা আছে যেহেতু ওইটা একটা ভালো কোম্পানি সেখানে যদি আপনি দীর্ঘভাবে দীর্ঘ দিন থাকতে পারেন बेस किसुदी जो धरे रखते मैं अपने जो इटाते बनियोग पड़े थकते हैं तेल क्योंकि आपने अवश्य वही लस करना जीटा अपने अन्य आजे बजे कम्पानी से जीता है से लस करना और द्वित कथा हलो आपनर यजे उन्हें एक भाई अत्यंत भलो प्रश्न कर एस एम इ बोर्ड छोटो छोटो कोम्पानी जगह दिए खिलाधूला पेड एफ कैपिटल कम यगल हाँ भाई अपन के जाना चीजें एस एम इ बोर्ड होते जा स्मल मीडियम कैप आलदा बोर्ड होते जा छोटो छोटो कम्पानी जगह आज है पेड एफ कैपिटल सेगल एस एम इ बोर्डे चले आसमिशन हो गए यार ऊपर क्या हे कारण एस एम इ बोर्डे सबा बनियोग करते पर एस एम इ बोर्डे डिलार और आपने जो निजे को बनियोगी निजे डायरेक्ट से करते केंा बेचा करते पोर्टफोलियोर माध्यम आसते हैं एक जो प्रफेशनल माध्यम था अनेक रेस्ट्रिक्शन आपनर साथ एकमत सेगल एस एम इ बोर्डे चले आसेंगे एक जिन एन जो जिनिटाजी इंडेक्सर जो बेपार इंडेक्स एक् भलो भलो कम्पान भलो भलो पेटअप जगह पेटअप बड़ो ए भलो भलो कम्पानी शेयर दाम जो बाढ़ तक इंडेक्स बाढ़ भय पवार कि नहीं इंडेक्स जो बाढ़े तक एक भय भीत सृष्टि है जो कि हलो क्यों ये पाँच हज़ार आठ सौ एखे गलो छः हज़ार छः हो गो सत हज़ार भय कि नए भय हलो एक जगहते भलो शेयर जो बाढ़े दाम बाढ़े और से इन्वेस्ट बढ़े भय हलो एक जगहते जदि से आजे बजे शेयर डोमिनेट कर जे शेयरगुल दाम हवा उचित ना जे शेयरगुल दामे क्या उचित ना से जदि इन्भेस्टमेंट हो सेधरण जो बनियोग करें से शेयर बेचा क्या करें तो रिक्सा थे जी फिलते आशा करी अपना चेक पे जा शिल चौधरी अपन का प्रश्न जेहेतु तो अपनी एन आर एन बी आर एनआर साथे सम्पर्कित रेमिटेंस देखी कमे जा এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা শঙ্কা ফেলে দেয় যে রেমিটেন্স অনেক অনেকগুলো পরিবার বাংলাদেশের রেমিটেন্সের উপর নির্ভর করছে এবং দেশের উন্নয়নে অবশ্যই রেমিটেন্সের একটা ভালো ভূমিকা আছে এই ক্ষেত্রে এই যে রেমিটেন্সটা কমে যাচ্ছে কেন আমি আমি যেটা জানি যে আপনারা রেমিটেন্স অপরচুনিটি অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস এটার উপরে আপনারা একটা আপনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় কথা বলে থাকেন আপনি এই বিষয়টা নিয়ে এখানে আপনি কিছু বলবেন যে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে যদি একটু বিশ্লেষণ করতেন খুব সম্প্রতিকালে আমাদের রেমিটেন্সের যে অধগতি এটাকে আমরা বলবো প্রথম হলো যে যে সব দেশ থেকে রেমিটেন্সগুলো আসে সেই দেশগুলোর অর্থনৈতিক একটা চাপ যাচ্ছে বিশেষ করে তেলের দাম কমার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আমাদের সমস্যা হয়েছে ইউরোপের দেশগুলোতে তাদের নিজেদের ঘর গোছানোর একটা প্রক্রিয়া ब्रेक्सिट प्रक्रिया से कारण से जैसे समस्या मालयिया श्रमिक फिरत आसबार और अवैध श्रमिक देखे धरा बाधा करार जो प्रक्रिया दौड़े ऊपर जरा आंकिंग प्रसेसर मध्य जो पर तृत्य जो कारणटी हमें मन करी जो समस्यागुलो जख तैरी है तरह फोरकस कर एकधरण सतर्ककारी व्यक्तिवर्ग थकबेंतिष्ठान थे जख नेगेटिव ट्रेंडा थे तक क्यों जरा संग्रहगुल करें बैंक आर्थिक प्रतिष्ठान बांगलेश सरकार ते क्यों एक सतर्कतमूलक व्यवस्था रखा उचित फंडगुलो कलेेक्शन कर आज के जो मालयिया दौड़े ऊपर आ श्रमिकरा क्यों वैध हूँ और अवैध हूँ टाकटा क्योंकि देशे पाठत 
পাঠাতে পারছেন না কারণ আজকে লিবিয়ার যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে সিরিয়াতে যে প্রবলেম হচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গাতে মানুষগুলো আছে এই কালেকশন পয়েন্টসগুলো কিন্তু সাফিসিয়েন্ট নেই পাঠানোর খরচটাও হো বেশি এবং বৈধ পথে পাঠানো এবং অবৈধ পথে পাঠানোর মধ্যে যে ইয়েটা গ্যাপটা আছে মূল্যের যে গ্যাপটা তফাতটা আছে এটা বড় হয়ে গেছে তিন চার টাকার তফাত হয়ে গেছে এই জায়গাগুলো যদি আমরা রোধ করতে পারতাম এবং সত্যিকার অর্থে বলতে এখানে কিন্তু কালো অর্থনীতির একটা থাবা আছে কালো অর্থনীতির টাকা যারা পাচার করেন তারা কিন্তু এইসব রেমিটেন্সের টাকাগুলো ওখানে কিনে ফেলেন কিনে এখানে তারা টাকাগুলো পরিশোধ করেন তখন বাংলাদেশ থেকে ফরেন কারেন্সিটিরা আসে না এই জায়গাগুলোতেও কিন্তু মনিটরিংটা দরকার আছে বাংলাদেশ থেকে কিন্তু সরকারি তরফে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু একেবারেই সাধারণ মানুষ যারা বিনিয়োগ করেন আপনি জনকে টপ প্রায়োরিটিতে টপ টেনকে আপনি প্রাইস করলেন কিন্তু নব্বই জন কিন্তু সেই পুরস্কৃত হলো না আমরা বলছিলাম এই যে প্রাইস ইনসেন্টিভ কিন্তু দেওয়া হয় ফরেন কারেন্সি যারা আর্ন করছেন ব্যবসা বাণিজ্যের যে তাদেরকে কিন্তু ইনসেন্টিভ আমরা দিচ্ছি নগদ প্রণোদনা দিচ্ছি আমরা বলছিলাম নগদ প্রণোদনার দরকার নাই সে বছরের শেষে যে রেমিটেন্সটা পাঠাবে অ্যাকাউন্টের মধ্য দিয়ে যেটা আসবে সেই অ্যাকাউন্টের উপরে যদি আমরা একটা প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট তাকে যদি আমরা দিতে পারতাম যে যেহেতু আমরা ফরেন কারেন্সিটা পাচ্ছি এই রেমিটেন্সটা উৎসাহিত হতো দ্বিতীয় হলো যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো এটা দায়িত্ব হবে এটা প্রমোশন করা আমাদের আগে যেভাবে এই যে আপনি জানেন সেন্টার ফর এনআরবি প্রতি বছর অনেকগুলো দেশে এই আমরা প্রমোট করবার চেষ্টা করি মানুষের কাজে যাই কথাবার্তা বলি ক্যাপিটাল মার্কেটে বিনিয়োগের কথা বলি বৈধপথের রেমিটেন্স পাঠানোর কথা বলি ব্যাংকিং চ্যানেলের রেমিটেন্স পাঠানোর কথা বলি ব্যাংকগুলো আমাদের সাথে থাকতো বাংলাদেশ ব্যাংকও আমাদের সাথে গিয়ে পলিসি রেগুলেটর হিসেবে তারাও কথাবার্তা বলতো এই বলাবলিটা কিন্তু আরও বাড়াতে হবে এগুলো কমে গেছে এখন আমরা ঘর গুছিয়ে মতিঝিলে বা আমার ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্টে বসে এই কথা বলছি আজকাল বায়ার মার্কেট আপনাকে কিন্তু মানুষের কাছে যেতে হবে গিয়ে বলতে হবে যে আপনি অবৈধভাবে টাকা পাঠাবেন না ঝুঁকিতে পড়বেন না আপনার টাকা কালো হবে আপনি বৈধ পথে পাঠান তাহলে এটা বিনিয়োগ করতে সুবিধা হবে বাংলাদেশ ভালো জায়গা আপনার টাকাটা হারাবে না এই প্রসেসগুলো যদি আমরা আর একটু যদি চালু না করি তাহলে পরিবার পরিকল্পনার পরিস্থিতি হবে একবার আমরা বেশ সফলতার কাছে গেলাম মনে করলাম বোধহয় জন্ম নিয়ন্ত্রণ পুরো হয়ে গেছে অলস হয়ে গেলাম আবার কিন্তু জনসংখ্যা বেড়ে গেল এই জিনিসগুলো এভাবে ছেড়ে দিলে হবে না এগুলো স্থায়ীভাবে এগুলোর পিছনে লেগে থাকা এবং আমাদেরকে তাদেরকে সুবিধাগুলো দেয়া তাকে বলা সরকারের তরফে বলাবে আমি তো দেখি আমাদের যে যখন সরকারি বা বেসরকারি যখন যান রিলেটেড লোকজন যেতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংকেও যারা রেমিটেন্সটা নিয়ে কাজ করছেন ডেস্কে যারা কাজ করছেন তাদেরকে পাঠান একেবারে টপ যিনি পাঠান তিনি কিন্তু হয়তো ওভারভিউটা বলতে পারেন যিনি নিচে থাকেন তিনি কিন্তু সমস্যাগুলো জানেন সমাধানের কথাটাও তাকে বলতে সুবিধা হয় আমি এই জন্য বলছি অ্যাক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর সমস্যা আছে তাদের ফান্ডিং প্রসেসের প্রবলেম আছে অ্যাক্সচেঞ্জ রেটের সমস্যা আছে এই বিষয়গুলো যদি নিবিড়ভাবে তদারকি না করা হয় আমরা সামনে কিন্তু আরও ঝুঁকির মধ্যে পড়ব মালয়েশিয়া কিন্তু আমাদের প্রায় তৃতীয় বৃহত্তম আমাদের শ্রম বাজার প্রায় সাত লক্ষের মতো লোক সর মানে বৈধ অবৈধ মিলে সেখানে এবং এখানে কিন্তু প্রতিদিন আমরা দেখছি তিনশো চারশো লোক ধরছে এরা কিন্তু আমাদেরকে রিমিটেন্স পাঠাতো পাঠাতো এখন আপনি দেখেন সৌদিতে কিন্তু ক্র্যাকডাউন হয়েছে এখন তারা কিন্তু ওখান থেকে অবৈধ লোক ধরে ধরে পাঠাচ্ছেন আপনি প্রত্যেকটা দেশ যখন এগুলো করছে ইউরোপে কিন্তু সাংঘাতিক করা আপনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আপনি স্টেটমেন্টগুলো দেখেছেন তারা কিন্তু বাংলাদেশের প্রতি ভিসা সহ নানান রকমের অবরোধ মানে তারা তুলবার প্রক্রিয়ার মধ্যে গেছেন যেহেতু অবৈধ শ্রমিক ওখানে আছে ফোন আছে ফোনটা নিয়ে আবার আসছি জি দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি আমি হুমায়ুন ফারুক রংপুর থেকে বলছি জি বলুন আমার একটা প্রশ্ন যে এনএভি ইপিএস এসব তো মোটামুটি বুঝি কিন্তু এই যে একটা ভালো কোম্পানির ভালো শেয়ার সেটা কিভাবে বুঝবো যে ওভার প্রাইস কখন বোঝা যাবে डायफाइड ব্যবসা যদি বাড়াতে থাকে তাহলে ওই কোম্পানির শেয়ার যদি মনে করেন যে আপনি এটা স্টার্ট করেছেন আপনি পঞ্চাশ টাকার থেকে দশ টাকাটা পঞ্চাশ টাকার থেকে গেলে গেলো একশো দশ টাকা কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে একশো দশ টাকায় যদি আমি কিনতে যাই তাহলে আমি কতটুকু রিস্ক নিচ্ছি আপনি যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে আপনি বুঝবেন এবং আপনি যদি মনে করেন যে কোম্পানিটা অত্যন্ত স্ট্রং এবং প্রগ্রেসিভ তাহলে সেখানে আপনার কোনো রিস্ক থাকবে না এবং কোম্পানিটা পে আউট যদি ভালো হয় এবং পে আউট বলতে আমি এটা বুঝি সে ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিতে পারে সে বোনাস দিতে পারে সে স্প্লিট করতে পারে পৃথিবীর কিন্তু আপনি দেখবেন বড় বড় কোম্পানি অ্যাপেল বলেন মাইক্রোসফট বলেন বড় বড় কোম্পানি আছে কিন্তু আমাদের মধ্যে
भारत सब चे स्ट्रंगेस्ट कम्पानी इंडिया एगुली एगुली आपके सबकिछ विचार विश्लेषण कर जिन आपनर आलोज अनेक समय देखा जाए अपनी बेसि दाम शेयर का केंद्र फिलसन ओके आपने बेसि दामे एक शेयर आपने बुझल शेयर हमारे ये टाइम क्या उचित नहीं क्यों जदि आपनर आपनर जो इटे एवारेज करार कैपासिटी थे अपन का फार्दार টাকা ইনভেস্ট করার যদি কোনো সুযোগ থাকে তাহলে কিন্তু আপনি সেখানে যে টাকা এভারেজ করে আপনি এটাকে রকি ভাই আমি এই ক্ষেত্রে একটু আপনার সাথে একটু বলি ডিফার করি কোম্পানিটা অনেক সময় দেখা যায় কি খারাপ কোম্পানি শেয়ারও অনেক দাম বেড়ে যায় কিন্তু ওইটা আলটিমেটলি একটা একটা টাকার পরে ওইটা কমতে থাকে ওইটা আর ওইভাবে উঠে অনেক সময় প্রয়োজন ওইটা তখন কিন্তু এভারেজ করাটা রিস্কি হয়ে যায় ওইটা তো আপনি আপনার কোনো জেট কোম্পানি বা খারাপ কোম্পানিতে এভারেজ কোনো প্রশ্ন উঠে না প্রশ্ন উঠে ওইটা তো বেশি দামে কিনারও প্রশ্ন উঠে প্রশ্ন উঠে এবং ওইটা তো ইনভেস্টমেন্টের কোনো প্রশ্ন উঠে না অর্থাৎ এটা তো কোনো অর্থাৎ বিনিয়োগকারী দর্শক বিনিয়োগকারীরা যখন কিনবেন তখনই কিন্তু আপনার বুঝে কিনতে হবে যে কতখানি আর আপনি একটা শেয়ার সম্বন্ধে ভালো করে জেনে धारण क्षमता পরে গেল আবার ওই জায়গায় চলে আসে এটা কিন্তু আপনি ইতিহাস ঘাটে আবার আবার শেয়ার দেখেন বিভিন্ন শেয়ার দেখেন অবশ্যই শেয়ার প্রাইস তো এটাই দেখা যায় আপনি 10টা ভালো শেয়ার আসে না যেগুলি অনেক দাম সেগুলি কত ছিল এখন কত আছে আগে কত ছিল আবার আগের দামে চলে আসে একটা ভালো কোম্পানি গ্রো করবে এটাই তো স্বাভাবিক একটা জায়গা থেকে ভালো করতেই থাকবে ভালো কোম্পানি যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে অত বেশি টেনশনের কিছু নাই কেনার সময় বুঝে শুনে বিনিয়োগ করতে হবে এই পর্যায়ে মানে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আপনি একটু লং টার্মে থাকতে হবে আজকে রকিব ভাই শেকিল ভাই আছে मान प्रचंड फोन फोन चाप रकी भाई आप अनेक दिन पर पे बनियोगी दर्शक भाई जी बनियोगी दर्शक भाई अपनी नाम बोले प्रश्न की कर जी वालेकुम समस्या दुखित फोन चौधरी
আমাদের বর্তমান মার্কেটটা নিয়ে আমরা সাংঘাতিক আশাবাদী কিন্তু যে আমাদের মার্কেটটা অনেক বেশি পলিসিগত চেঞ্জ হয়েছে এবং বিনিয়োগকারী ভাইরা আবার ফিরতে শুরু করেছে আমরা যেটা বলেছি আস্থার অভাব আস্থার অভাবটাও কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে আপনি কি মনে করেন যে এই মার্কেটটা ফারদার এক্সপ্যানশনের জন্য আমাদের কি কি করা উচিত কোন কোন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যে আমাদের আইপিও যেগুলো আসবে সেই জায়গাগুলোতে নজরদারিটা ভালো রাখা ভালো আইপিও ভালো রেটে যেন আসে অযথা যেন প্রিমিয়াম টিমিয়াম লাগিয়ে দিয়ে যেন না আসে এবং যার প্রিমিয়াম পাওয়া উচিত সে যেন সত্যি সত্যি পায় তা নাহলে আমি একটু একটু বলি যে একটা শেয়ার এসেছে কোনো প্রিমিয়াম নাই তারপরেও তো 100 টাকার উপরে এটাকে আপনি কিভাবে বলবেন আমি ওইটাই বলছি যে এই জায়গাগুলোতে এখন কিন্তু অনেক জিনিস কিন্তু বালিশের নিচে রেখে কিন্তু আর এখন কিন্তু কোনো ট্রানজাকশন হচ্ছে না এখন সব ডিজিটাইজ ট্রানজাকশন হয়ে গেছে আপনার সব কেনা বেচা এই যে পার্টিকুলার একটা শেয়ারের কথা আপনারা দুজনেই বলছেন তো এই পার্টিকুলার শেয়ারটার কারা ট্রেড করছেন এটা কিন্তু জানা সহজ কোন কোন পার্টিকুলার গ্রুপ এটাকে প্রমোট করছে কিনা কোন মেলাফাইড ইন্টেনশন আছে কিনা এটা দেখার কিন্তু অবকাশ রয়েছে আমি বলবো সেটা একটা কথা আমি সাথে একটু বলি একটা ভাই বলছিলেন যে আপনারা সব সময় মৌলভিত্তির শেয়ার কেনার কথা বলেন কোনো কোনো সময় সেখানে কিনে আমরা বিপদগ্রস্ত আমি খুব ছোট একটা উদাহরণ আপনাদের দিই কিছুদিন আগে এই যে ঢাকা শহর পানির নিচে যখন রাস্তাগুলো তলিয়ে গেল আমরা হাঁটু জল ঘেটে যখন চলাফেরা করলাম তখন কিন্তু বড় ভালো বিল্ডিং যেটি সেটির মধ্যেও পানি এসছিল নিচে খারাপ বিল্ডিং যেটি সেটাতেও এসছিল কিন্তু পানি সরে যাওয়ার পরে কাঁচা বিল্ডিং কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভালো বিল্ডিংটা কিন্তু আবার তার জায়গায় চলে আসছে অর্থাৎ শেয়ারেরও যখন পতনের একটা ধারার মধ্যে যদি যায় স্রোতটা যদি নিচের দিকে থাকে স্রোত যখন আবার লেভেল হয়ে যাবে তখন উনি যে কথাটা বলেন যে ভালো শেয়ারগুলো আবার তার জায়গায় ফিরে আসবে সেই সময় পর্যন্ত সহজশীলতা এই জন্য ক্যাপিটাল মার্কেটে বিনিয়োগের জন্য বলা হয় দৈনন্দিন যে প্রয়োজনীয় টাকাটা বিনিয়োগ করবেন না আপনি সেফ বিন যেটা আপনার সেভিংসের আছে তার একটা অংশ বিনিয়োগ করবেন যাতে প্রয়োজন হলে আপনি টাকাটা ধরে রাখতে পারেন আপনি প্রতিদিনের সব টাকা যদি বিনিয়োগ করে ফেলেন তাহলে বিপদের সময় আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন এই জন্য আমি বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয়ের একটি তবে ভালো শেয়ারে বিনিয়োগ করলে ওই পানি নেমে গেলে কিন্তু তার আবার অবস্থাটা ভালো হয়ে যাবে সেই জন্য আমি বলছি যে ভালো বিনিয়োগে সবসময় থাকবেন মার্কেট ছেড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নাই দু হাজার দশে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে দু হাজার দশের পর থেকে রেগুলেশনসে এত ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হয়েছে এত অভিজ্ঞ লোকজন এসছে এবং অনেকে যারা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অন্যায় করেছেন তারা কিন্তু অনেক ভোগান্তির মধ্যে দিয়ে গেছেন সুতরাং এখন সতর্কতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এখন সবচেয়ে প্রাইম রেসপন্সিবিলিটি হবে আমি বলবো যে বিনিয়োগকারীর আপনারা যেন এই যে ভালো একটা স্রোতে যাচ্ছে আপনি বলছেন হাজার বারোশো কোটি টাকা এখন বিনিয়োগ হচ্ছে এই মার্কেটের যে সাইজ এবং যে স্ক্রিপ্টসের যে পরিমাণ আছে আমি মনে করি পনেরোশো কোটি টাকা এভারেজে যদি প্রত্যেক দিন ট্রেডিং হয় সেটাও ঝুঁকির মধ্যে যাওয়া বলছেন আমি কনজারভেটিভ হয়েও বললাম এক হাজার হচ্ছে তো পনেরোশো কোটি টাকাও যদি হয় আমি একবারে কনজারভেটিভ লেভেল থেকে বললাম তাহলেও ঝুঁকির কোনো কারণ নয় কিন্তু আমাকে খেয়াল রাখতে হবে এই স্রোতের টানে পচা জিনিসটাও যেন আমার ক্ষেতের মধ্যে না ঢুকে আমি যেন সেই নিরানি দিতে পারি সেই নিরানি দেওয়ার মতো সেই জ্ঞানী কৃষক যদি আপনি না হন আপনি ঘরে ফসল তুলতে পারবেন না ক্যাপিটাল মার্কেটে জোচ্চরি করে কিছু লোকজন পয়সা তুলে আর কিছু লোকজন ভালো বিনিয়োগ করে পয়সা তোলে যারা জোচ্চরি করে তোলেন তারা ঝুঁকির মধ্যে থাকেন পড়েও যেতে পারেন কিন্তু যারা ভালো শেয়ারে বিনিয়োগ করেন তারা কিন্তু সেরকম ঝুঁকির মধ্যে থাকেন না সময় মতো তারা যদি ফসলটা তুলবার সময় মতো কেনা এবং ওয়েভের মধ্যে থাকা একেবারে পিকে যে শেয়ার গেছে তারপরে কিছুটা নামবে আবার উঠতে থাকবে আপনি এই নামার সময় বা মাঝামাঝি জায়গায় যদি কিনতে পারেন এখানে কিন্তু যারা অভিজ্ঞ তাদের সাথে যদি পরামর্শ করেন বিনিয়োগকারীর উপকৃত হবেন বাজারে একটি থাকতে হবে কারণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশে কিন্তু বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে অনেক স্মল সেভারদের জন্য সীমিত হয়ে গেছে যাদের সেভিংস হ্যাবিট ছিল তারা কিন্তু ক্ষুদ্র সেভস আর কোনো জায়গায় ইনভেস্ট করতে পারছে না শেয়ার মার্কেটে একটা জায়গা যেখানে হচ্ছে প্রপোর্শনেটলি তারা লাভ এবং লস এর ভাগীদার হতে পারে আপনি তো প্রত্যেকদিন 50000 1000 টাকা থেকে শুরু করে 1 কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারেন কিন্তু অন্য কোথাও গিয়ে তো আপনি 1000 টাকা বিনিয়োগ করতে পারছেন এই সুযোগ নেই সেই জন্য এই জায়গাটাকে রক্ষা করবার জন্য চোখের মনির মতো অর্থনীতির এই খাতটাকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের রাষ্ট্র সরকার জনগণ এবং রেগুলেটরস যারা আছেন প্রত্যেকে এইটা কিন্তু তদারকি করতে হবে যে এটা সবচেয়ে ছোট মানুষটার বিচরণ ক্ষেত্র সেই দৃষ্টিভঙ্গি মানবিকতা এবং একটা কথা আমি বলি যে ইকুইটি মাইনাস যে শেয়ারগুলো অ্যাকাউন্টসগুলোতে হয়েছে এগুলোর ট্রানজ্যাকশনের কিন্তু টাইম লিমিটের একটা ব্যাপার সামনের দিকে আসছে
এই যারা বিনিয়োগকারী যারা ক্ষতি সম্মুখীন হয়েছে তারা যাতে তাদের ক্ষতিটা পুষি নিতে পারেন আমি এই পর্যায়ে রকিবুর রহমান আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি রকিব ভাই আপনি বলবেন যে দীর্ঘদিন আপনি আছেন এই স্টক মার্কেটের সাথে আপনি বলবেন যে বর্তমান সময়ে আমরা দেখেছি যে মার্কেটটা মানে দিনের পর দিন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আপনি আপনার জায়গা থেকে বলবেন যে এই মার্কেটে এখনো কোন কোন জায়গাগুলো উইক আছে যেটা মানে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা সবচেয়ে বড় দুর্বলতা আমরা ভালো শেয়ার আনতে পারছি না না সরকারি না বেসরকারি আমরা কোনোভাবেই সরকারি বেসরকারি ভালো ভালো শেয়ারগুলি আমরা যেমন আপনি জানেন যে গত আট নয় মাস আগে আপনার বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বলেছিল যে আমরা আমরা যে পাওয়ার প্রজেক্টগুলি করছি সেগুলি কোম্পানিতে রূপান্তরিত করে আমরা পেজ ওয়াইজ আমরা শেয়ার নিয়ে আসবো আমরা বাংলাদেশ বাংলাদেশের জনগণ থেকে আমরা কালেক্ট করবো নন এসি বাংলাদেশ থেকে কালেক্ট করবো এবং সিঙ্গাপুর বেশ ফরেনার থেকেও আমরা কালেক্ট করব কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি কোম্পানি আসেনি একটি পাওয়ার প্রজেক্ট আজ পর্যন্ত আমরা দেখিনি তেমনিভাবে আমরা বড় বড় যে যারা বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন তারাও কিন্তু আসছেন না তো এই যে এই যে এই যে এটা এই ব্যাংক ব্যবস্থার থেকে টাকা নেওয়া আর এখন তো বাইরে থেকে টাকা নেওয়া যে ইন্টারেস্ট শো করছে না এই বড় বড় কোম্পানিগুলো এটার পিছনে কারণটা কি বলে কারণগুলো তারা ফ্যামিলি ফ্যামিলি ব্যবসা থেকে অথবা বেরোতে পারছেন না অথবা ওনারা বুকস অফ অ্যাকাউন্ট যেটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড আপনাদেরকে এখানে অনেক জব দিই করতে হবে আপনি যখনই ট্রান্সপারেন্ট কিন্তু ওনারা এটা যিনি বুঝতেন না যে যে একটি ওনারা যদি এটাকে লিস্টিং করেন এটা এটা যদি পুঁজিবাজারে আসে তাহলে ওনাদের যে জব দিতে পারবে সেটা ওনাদের কোম্পানিকে অনেক বেশি সম্প্রসার অনেক ভালো করবে যেটা ভারতে করেছে ভারতেও যেটা করেছে তা আমাদের কথা হলো আমার কথা হলো যে সরকারকে তো কাজে লাগাইতে হবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আসছে না কিন্তু সরকার যে প্রজেক্টগুলি করছে সেগুলি বিদেশ থেকে টাকা নিচ্ছে ব্যাংক থেকে টাকা নিচ্ছে সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে দশ পার্সেন্ট এগারো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিয়ে সরকারের টার্গেট ছিল পঁচিশ হাজার কোটি টাকা তিরিশ হাজার কোটি টাকা এর মধ্যে সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছে বাউন্ন হাজার কোটি টাকা তো এটার জন্য কি ট্যাগ ইয়ে দিতে হচ্ছে না ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে না আপনি আপনি দেখছেন বাজেটে বাজেটে সেকেন্ড আপনার খরচ হলো আপনার ইন্টারেস্ট সঞ্চয়পত্রের এগেনস্টে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করা তো সরকার সরকারকে অবশ্যই বুঝতে হবে সরকারকে পুঁজিবাজারকে কাজে লাগাতে হবে পুঁজিবাজারকে ইউটিলাইজ করতে হবে আজকে পুঁজিবাজারে আজকে অনেকের হাতে টাকা আছে অনেকের হাতে সঞ্চয়ের টাকা আছে অনেকে এখানে বিনিয়োগ করতে চায় নন রেসিডেন্স বাংলাদেশিরা কোথায় টাকা বিনিয়োগ করবে তারা তো চায় তুমি ভালো ভালো কোম্পানি নিয়ে আসো আমরা শেয়ার কিনবো তারা তো তারা তো এখানে টাকা পাঠে আনপ্রোডাকটিভ টাকা নিয়ে বসে আছে বসে আছে তারা বারবার করে বলছে যে ভালো ভালো কোম্পানি তো আমরা এই 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 সুযোগটা আমরা আমাদের এই যে সম্ভাবনাময় ক্যাপিটাল মার্কেট এই যে একটা ভালো ক্যাপিটাল মার্কেট গড়ে উঠছে এই যে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যে রিফর্মসগুলি করেছে তার সুফলও তো আমরা পাচ্ছি না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা ভালো ভালো কোম্পানিগুলি আমরা নিয়ে নিয়ে আসতে পারছি ভাই আমাদের তবে একটা কথা আমি বলতে চাই যে আপনাকে আমি বিনিয়োগকারী সবার উদ্দেশ্য বলতে চাই বাজার টার্ন নিচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা যেন সবাই খুব সতর্ক থাকি আমরা যেন এমন কোনো কমেন্ট না করি এমন কিছু অস্থিরতা আমরা না দেখাই যাতে বাজার গতবারের মতো ক্ষতিগ্রস্ত হয় সময় আমাদের হাতে একদমই নেই আপনি এক মিনিটে বলবেন বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে যে তারা যদি এখন বিনিয়োগ করে এই যে টার্নিং পয়েন্ট আমরা দেখছি যে আমরা সবাই আশাবাদী যে ভালোর দিকে যাচ্ছে একটা মার্কেটটা আমাদের গতিশীল একটা মার্কেট আমরা ফিরে পেতে যাচ্ছি যেটা আমাদের অনেক দিনের প্রত্যাশা ছিল এই মোমেন্টে বিনিয়োগকারী ভাইরা যখন ইনভেস্ট করবে বিনিয়োগ করবে কোনো শেয়ারে তাদেরকে কোন কোন জিনিসগুলো দেখে বিনিয়োগ করা উচিত প্রথমে এটা আপনাকে বিনিয়োগের সেটা হলো যে সব থেকে আগে থেকে দেখতে হবে আমরা মূল্যভিত্তির যে কথাটা বলি এই গ্রুপটার পিছনে কারা আছেন ব্যবসাটা কী আছে তাদের এক্সপানশনের তার প্ল্যানিং ফিউচার প্ল্যানিং কী আছে এটা দেখবেন এবং এই দেখলেও যদি এই শেয়ারটা অনেক বেড়ে যায় এভারেজে যদি তিনি দেখেন এক বছরের শেয়ারের মধ্যে দামটা অনেক বেড়ে গেছে এটা তিনি আগে মিডিম লেভেলের একটাতে কিছুতে করবেন সরকারের কাছে আমার একটা বিশেষ দাবি আছে এই সময়ে সাংঘাতিকভাবে এখন বিনিয়োগের মানুষের আগ্রহ আসছে কারণ অন্য জায়গায় বিনিয়োগের কোনো স্কোপ নাই বলে সিঙ্গেল ডিজিট হয়ে যাচ্ছে আপনার লোন ব্যাংকে রাখলেও লাভ হচ্ছে না এই সময় কিন্তু সরকারের উচিত হবে তার সরকারি খাতের শেয়ারগুলো বাজারে নিয়ে আসা এবং অর্থমন্ত্রী কিন্তু অনেকগুলো ব্যাংকের ব্যাপারে বলেছিলেন উনি বহু কিছু করতে পেরেছেন কিন্তু এইটা পারেন নাই ধন্যবাদ আসা উচিত ধন্যবাদ রকিব রকিবুর রহমান ধন্যবাদ শেখি চৌধুরী আমাদের হাতে সময় একদমই নাই শেষ করতে হবে শেষ করার আগে আমি একটা কথা বলবো বিনিয়োগকারী ভাইদের উদ্দেশ্যে শেয়ার মার্কেট কিন্তু সবার জন্য না আপনারা যারা শেয়ার বাজার সম্বন্ধে শিক্ষিত অর্থাৎ শেয়ার বাজার সম্বন্ধে ভালো করে জানেন তারাই শুধু বুঝেন তারাই শুধু শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করবেন না